Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening, good evening. How are you? I say good. Fine, all fine, all good. Nice. It's good, good. <laughs> Welcome. <laughs> Ready for classes? Yes. Ready for rock and roll. Nice. How was your day? Did you have a good day? Tired? Exhausting? Busy? Tired. Tired. Yes, I believe. My day was tired as well. A lot of activities, a lot of work, a lot of things to do. Anyway, that's work. But we're going to have fun, okay? We're going to practice vocabulary. We start, actually, a new unit, a new section, this class, okay? I hope you are all ready. Good. Reactions. How do you feel? In the reactions, you can choose an emoji. How do you feel? Relaxed, tired, exhausted, funny, smiley, innocent. Okay, whatever reaction. Yes. <laughs> Dennis is super exhausted. <laughs> okay. Nah, he's in love now. Yes. Okay, good. So you can have those reactions as well for your participations in your classmates. For this, it's sleepy. Pablo is sleepy. Yes, I bet. Yes, we all have different activities, different occupations, different responsibilities, and that's okay. Let's get started. Let me show you. One, two, one, two, three, here. Okay, this is our class number nine. This is the week number three, third week. On the third week, we complete the lessons. Well, we complete the classes or the video call, the video conferences, 9, 10, 11, and 12 for this week, right? And the next week is the fourth week, and we complete the course practically with 13, 14, 15, and 16. And that's it for the first level, for the basic one, okay? So we usually have this information to refresh our memories about the right behavior in class. I'm sorry, my ear is itching because of the earphone. So to have your microphone in you, to have your, oh yeah, to say present on um, the attendance, to have your camera on, to have your full name on the screen, to participate actively and use the chat, raise your hand, and respect each other's at all times. Here, the class lasts for 60 minutes, so we must stay the whole class, not just about a um, couple of minutes, not the whole class. So the most important thing is about the attendance and working on the platform as well. And somehow the same information. And we finished. Ya todos terminaron la section 3 y el midterm exam. Todos están solventes. Yes. <laughs> okay. Because for yes, this sure. week, nice. For this week, we have to complete the section 4 and 50% of the section 5. Para que por la última semana no le sobre tanto trabajo y se atrasen a la hora de cerrar el módulo. So that's why they recommend to complete section 4 on this week and start advancing on the section five. All right. Pasa aquí todo bien. No questions, no problems. All right, good. Veamos, pues, cómo nos va con la attendance. Oh, my goodness. Give me one second. Se me perdió su attendance. Acá. Here it is. From Monday to Thursday, from 9 to 10 p.m. My goodness. Today is July the 17th. The 17th of July. Andrea has me. Hello. Good evening. Buenos Ernesto. 
Ya no se nos conectó. Brenda Elizabeth. Present teacher. Hello. Uh, Brenda Rachel. Present. Hello. Carlos Ernesto Domínguez. Present teacher. Hello. Dennis. Hello. Alexander Arteaga. Present. Hello. Elsie del Carmen Sandoval. Present teacher. Hello, how are you? Enrique Oliver Bautista. Present teacher. Hello, Gerardo Antonio Serpa. Gerardo, are you here? No? Oh my God. Mm, Erlinda Amalia. Erlinda. Not Present here. teacher. Hi. Lo siento, evening. estaba teniendo problemas para encender el no micrófono. No problems. <laughs> Jeffrey, Brian. Present teacher. Hello. Karen Xiomara. Present. Hello. Hello. Kelly Aime. <clears throat> Present teacher. Hello. Kevin Adrian. Present teacher. Kevin Adrian. Okay. We are Lesbia. Lesbia Aquino. Not today. Okay. Lorena Guadalupe. Lorena, Lorena. Present Not... teacher. Hi. How are you? Hi. Okay. Marilyn Yasir. Present. Hello. Marisol. Present. Waldo. Present. Hello. Pablo. Present. Rosa Cecibel Villacorta. Yes. Present. Hello. Rosa Elena Bonilla. Rosa Elena. No here. Saúl de Jesús Franco. Present teacher. Hello. Tania Concepción Sánchez. Tania. No. <coughs> William Ernesto. William. Present teacher. Hello. And Jacqueline. Hello. Hello. Good evening. Very good. Alguien que no haya mencionado? Somebody I didn't mention? Please let me know. I mentioned everybody. Okay, good. Good, good, good. Okay. Well, como ya les mencionaba, I'm, so we start a new week and we start a new section. We start a new unit, right? Oh my goodness. Okay, and of course, at the end of this section, you'll be able to distract clothing items. Vamos a poder describir las prendas de ropa, las prendas de vestir. Okay, I left this picture. Se fijan, todos están usando diferentes prendas de ropa, so that's why I say, okay, we can describe this picture, right? For example, he's wearing beige or orange jeans, he's wearing a purple jacket, and so on and so on. Bueno, para que vean el título de la unidad, se llama así. I'm not wearing boots. No estoy usando botas. El verbo wear es usar o llevar a puesto in English. No podemos usar using, porque using es cuando uso un cuaderno para escribir, por ejemplo. Pero no es que lo llevo puesto. So, para llevar puesto es wearing. ¿Ok? So, in this case, it's negative. I'm not wearing boots. But, si ustedes le quitan el not, dice I am wearing. 
I am wearing jeans, I am wearing shorts, I am wearing a t-shirt, I am wearing glasses. I, de hecho, con los accesorios también es eso, porque se lleva sobre el cuerpo. I am wearing earrings, I am wearing necklace, I am wearing a watch. Okay? Give me one second, please. Sorry. My earphones. Ok, so to practice the vocabulary, se los voy a presentar desde su manual, because I guess it has a better, it has a better definition from your manual. So I'm going to show you from here. Ok. And here we go. So the name of the unit is I'm not wearing boots. Here in the vocabulary, we have clothes for work and clothes for leisure. ¿Cuál es la diferencia? Pues for work, sabemos que usamos formal. Piezas de ropa formal. So we wear formal clothes. And for leisure, para el tiempo libre, para el tiempo de descanso, we wear more casual clothes, right? Obviamente va a depender mucho del trabajo y de los climas. So, but if it's a work in an office, people wear formal clothes. So that's why they say clothes for work and clothes for leisure. So for work, we have for a man and for a woman kind of similar names. Un poco similar los nombres. For a man, we say shirt, tie, belt, Jacket, pants, pero como son del mismo traje, podríamos decir suit, nada más. Coat, shoes. One more time. Shirt, tie, belt, jacket, pants, suit. Coat, shoes. And for the woman, scarf, blouse. Skirt, high heels, and probably a raincoat. Este es el abrigo de lluvia, este es el primer abrigo para frío. And dress, en caso de que no estuviera usando, porque si la chica también lleva una jacket y una falda de corte traje, entonces es suit, corte sastre, sorry, así le llaman. And the man has also the very similar jacket and pants, the same clothes, como de la misma tela. So they say it's a suit. And then clothes for leisure. Hat, sweater, gloves, jeans, and boots. Once again, hat, sweater, gloves, jeans, boots. And for the men, Cup, t-shirt, shorts, socks, sneakers. ¿Se ¿Sí fijan? Las piezas, o más bien dicho, los items, los pieces of clothes, las piezas de ropa que están más bien dicho en las piernas o en las manos, son considerados en plural porque se usa gloves con ese jeans, shorts, socks, sneakers, boots. Yes. Y cuando es una sola pieza, digamos, que no va en las piernas, sobre todo ni en las manos, podría ser a hat, a cap, a t-shirt, a sweater, que significa uno nada más. Y luego tenemos pajamas, que sí se considera plural porque es de dos piezas, como la, pierna, la parte de arriba y la parte de abajo. Y swimsuits, pero este en este caso está en plural porque es para, digamos, hay uno para señorita y uno para caballero. Ok. Bye. One more time. ¿Hay alguna palabra que les quede como todavía duda de cómo se pronuncia? Difficult word, Carlos. Yes, tell me. 
what the main leisure leisure como para el tiempo de ocio tiempo libre Uh -huh. okay. Ir al supermercado, para ir a dar una vuelta con el chucho a la colonia. <ríe> ok, we're relaxing at home. Uh -huh. That's leisure. Okay. All right, very good. Someone else? ¿Alguien más? No? ¿Seguro? Bye. Como dijimos que I am wearing, yo estoy usando. Ahora, en el caso de ser él, vamos a decir he is wearing. Y en el caso de ser ella, she is wearing. Y utilizando así las oraciones como tal, van a practicar el vocabulary. Luego que hayan practicado, she is wearing a scarf. She is wearing a skirt. She is wearing a blouse. She is wearing high heels. Si quieren, pueden compartir pantalla si se les hace posible. Si no, pues digan. El hombre que tiene, o oh, the man that is wearing clothes for work, or the woman that is wearing clothes for work, or the woman that is wearing clothes for leisure. Y pueden incluir el color. Podría ser, she is wearing a purple hat. She is wearing gray boots. He is wearing a red cap. Luego que hayan practicado como tal el vocabulario, pero en oraciones, he is wearing or she is wearing, pues van a clasificar las clothes que consideran que son estrictamente para este tipo de weather, cuando está haciendo calor, cuando es warm, or the clothes that is exactly for the cold weather. Are you ready? Primero, practice the vocabulary. He is wearing, she is wearing, with the colors and the pieces of clothes. Then you classify clothes for warm weather and clothes for cold weather. All right, ready? Let's go. And practice and help your partners as much as possible, okay? Go. Shirt. Ahora usted. Eh, is wearing eh, a She is wearing a skirt. Um, is wearing suit. Eh, o oh, hay que agregar el color de un solo. Pues, como usted quiere. Uh, he is wearing blue suit. He is, he is wearing a coat. Uh, she is wearing sweater. She's wearing uh, gloves. Mm. Uh, ¿Qué dijo, perdón? He's wow. wearing uh, gloves. ¿Y ese? 
solo ropa. Gloves eh, son los guantes. Gloves, no, sorry, no le había sabido. Um, she is wearing... Health? Health? Así se pronuncia, ¿verdad? Los tacones. Uh, heels. 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 She's not wearing a jeans. Mm. He, he, he is wearing um, coffee coat. He is wearing a cup. Mm. He is. She is wearing a blue blue coat. She is wearing a blouse. Um, he's wearing um, red with with red with white sneaker. She's not wearing a dress. Mm. She is not wearing. T-shirt. He's wearing a tie. He is wearing a grab blow. He's not wearing a shirt. Mm. He is wearing Belt. She is wearing a suit. No, 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 no. So the, she is wearing a purple. Vamos a ver. Um, para. No, for cold weather. Para un clima, para un clima frío. Eh, a sweater. Hat. A hat. Yes, a hat. Boots. Um, a boots. Uh, bueno, solo sería boots. Boots. Ah, no, solo boots. Estamos hablando de Um. Uh, a coat. No se decía la, la bufanda. A scarf. No, es que... Scarf. Scarf. A scarf. Coat. Wait. A coat. Quiero ver. Sí, solamente esos. Ah, gloves. You can? Gloves. She's wearing gloves. Gloves. Gloves is. Are gloves. Are gloves. No, ah, no, gloves. Gloves. Ah, gloves. So, Eso es guantes, si no me equivoco. Guantes, correcto. Gloves. Quiero ver. ¿Qué más? Yo solo eso. Sí, solo el men. Sí, solo eso. Ok, ¿cómo quedó? Vamos a ver, sería. La primera solo quedó a shirt, a cap y. Short and short. Ya, por ejemplo, si, si usted, Saúl, ocupa una camisa de formal, sería uh, He is a wearing shirt. 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 Uh -huh. Shirt. Uh -huh. Así sería. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, vaya para el día. Vamos para el día caluroso, digamos, sería. T-shirts, ¿verdad? 
Sí, sí. Sí, sí. Y sería... Sí. Y un, un gorro me dijo también, ¿verdad? Sí. Ok. Ah, flower, sweater, jeans. Ok. Uh -huh. Me gustaba alguna luna yo. <ríe> Un gorro, un guante, un suéter, un jeans. Según aquí aparece. He's not, he's, he's not wearing a shirt, uh, right? Right? He, he's not wearing a tie um, brown. He's not wearing a belt black. He's not wearing a coat uh, brown. He's not wearing a shoes black. And he's not wearing a pants blue. Mm -hmm. He's not wearing a clothes. Mm -hmm. Green. She's not wearing a skirt. Green. He's not wearing a sweater, a, a scarf green. Y she's not wearing high heels. Black. Ok. Ah, pues okay. estamos bien. Ahora dijo de que teníamos que, que seleccionar los atuendos que eran para el frío y para el calor. Ah, esa es la otra que mandó, va. No. Sí, la parte ah. de abajo es la misma parte. Clothes, clothes for war, war winter. Clothes for cold weather. Uh, pero eso lo sacamos de esa misma ropa de acá. O de otra. Ah, bueno, pero sería... Solo hay que sacar la ropa nada más. O hay que decir alguna, una, una, alguna oración. Complete charts with war from part A. Mm, a ver. A ver, voy a revisar. Para, por ejemplo, las chicas, un dress, un vestido fresco. Y los varones, una teacher, una um, chores. Uh -huh. Sí, sí la, y la, en ella es la, en la, en la, cuando está haciendo frío, puede hacer she's a wedding a square. Uh -huh. Un suéter. Uh -huh. Ella usa. Uh Eh, she has coat, sería guantes o abrigo. Um, sí, abrigo. Sí, es abrigo. Creo que ella nada más tiene, quiero ver, gorro, bufanda, 
eh, abrigo, vestido, guantes y tacones, según se ve aquí en la imagen. Sí. Hills. Uh -huh. She has. Hills. She has. Put. Gloves. Uh -huh. Gloves, um, que serían guantes. She has. Um, Dress, que vestido. Dress. Uh -huh. She has. Um, coat. Gorro. Eh, perdón, coat es abrigo. Abrigo, ajá. Um, she has. Um, ¿Qué? Bufanda, ¿qué? Bufanda, scarf. Scarf. Uh -huh. Vaya. Dijimos que four men. He has for warm water. Um, he has um short. Mm -hmm. uh, he has um has shirt. Shirt. He has sandalias. Um, ¿Cómo dijo que era? ¿El qué cosa? ¿Sandalias? Sandals. Dice aquí. Sandals. Uh -huh. <ríe> Sandals. Um, ¿Sombrero? Hat. ¿Cómo? Hat. Hat. Ajá, H-A-T. Ok. Vale, entonces, um, así sería. Ok. Ok, vamos a, a, allá a la principal o volvemos a repasar. Yo creo que la teacher manda. La teacher lo saca, ¿va? Uh -huh. Ah, pues, sigamos. All right. What are you wearing? ¿Qué están usando ustedes? De todo lo que les dijeron, pero lo van a hacer. Wait a second, todavía no lo hagan. You're going to do it de forma escrita. Ya regresaron todos, no yet. Sí, vale. Van a escribir en el chat de aquí de Zoom lo que están usando. I am wearing. Y luego el estado de prendas que tienen. Lo que llevan puesto. I am wearing a black t-shirt. Blue jeans. Black socks. I don't know. ¿Qué más llevan? Yes. Pero primero inician así. Con, I'm wearing. En el chat de Zoom. Okay, I'm wearing blue jeans. I'm wearing black pants. I'm wearing t-shirt. Vale, pero es, hagan el estado completo. I'm wearing pink shorts, black t-shirt, and purple sandals. I'm wearing yellow dress, blue hat, sunglasses, no sé, pero todo de un short, right? Yes, Kevin, just write the, the yeah, a sport t-shirt. <laughs> Porque si dices una sola cosa, que solo eso están usando. Imagine. <laughs> so you have to describe everything you are wearing. Okay? Then it's complete. <laughs> 
de description, porque si no vamos a pensar que solo la gorra está usada. ¿Ya? Yeah? So you have to say all the adjectives, todos los, los atuendos. Mm. All right, Miley. Este, solo podríamos, I'm wearing... Y el listado de cosas separado por ajá, cómo. Pero de ahí solo pondríamos como el listado de cosas y ya no pondríamos I'm no, wearing, wearing. No, solo una vez. Ah, okay. uh -huh. uh, for example, I'm wearing a black t-shirt, a pink skirt, purple okay. sandals, and glasses. Okay. Yes. Mm -hmm. Thank you. All right. Voy a empezar a leer los comments to see what you are wearing. Kevin says, I'm wearing a sport t-shirt. Dennis, I'm wearing a white cap. Having, yeah, Kevin compliments. I'm wearing a sport t-shirt, blue cap, a sport shorts. Very sported. <laughs> Have you been playing a sport? <laughs> Okay, the kids I'm wearing blue jeans or black jeans. As well though, black shorts, orange t-shirt, and sneakers. Okay. Black t-shirt, black short, black t-shirt, and green shorts. Karen. Brenda. Uh, sneakers, blouse, and blue jeans. I'm wearing a white t-shirt, black shorts, and a sneak and gray sneakers. Elsie, I'm wearing blue jeans, earrings, and sunglasses. I'm wearing a red dress. Elena, Marilyn, I'm wearing a blue t-shirt, gray shorts, and pink sneakers. I'm wearing. Shorts only, Carlos, with blue. Okay. <laughs> All right. I'm wearing a dress and sandals, Andrea. I'm wearing a white t-shirt and blue shorts and black sneakers. And, okay, with flowers, I'm sorry. Brenda says I'm wearing black blouse, a green skirt, and... Blue sandals. Kaylee, I may I'm wearing a t-shirt and shorts. I'm wearing blouse, Erlinda, socks, pants, and sweater. All right. Okay, si pueden leer los comentarios de sus partners, ¿verdad? Can you read? Yes. Bueno, yes. No, algunos van a hacer yes, un yes. de interpretation, porque recuérdense que el color va antes. El color es considerado un adjetivo, por lo tanto, describe a la prenda. Entonces, tendría que ser a black t-shirt, blue jeans, white socks. Yes? Bye. Veamos. Kevin, descríbenos qué está usando Dennis. What is Dennis wearing? Okay, of course. Um, Dennis is wearing the shirt white and shorts black and sneakers gray. Al revés, con el color. Por eso le dije, tiene que interpretar lo que él dijo. Uh -huh. Ah, okay. Uh -huh. Dennis is He's wearing, wearing uh -huh. white the shirt uh -huh. and black shorts and Gray sneakers. Exactly. That's right. Uh -huh. Danny, describenos qué está usando Elsie. What is Elsie wearing? Elsie. Um... After you. She is okay. wearing. Uh -huh. She's wearing uh, blue jeans and. Basically. Earrings. Earrings. 
Uh -huh. ¿Qué es eso? Aritos. Ah, aritos. Sí, es... Uh... Bloques, no sé qué quiso poner. Ajá. Sí. She's wearing uh, sunglasses. Ajá. Quise poner blouse. A blouse. Ah, sí, ah, es, blouse. Escri escribí mal, lo siento. No, es ah, okay. no se preocupe. ¿Qué color? Ajá, ¿qué color es? Quiero ver. Ah, red. A red She's, blouse. Red blouse. She's wearing yeah. a red blouse. Exactly. Very good. Elsie, what is Elena wearing? Está justo después de usted. Ahorita. Elena. Mm -hmm. Elena we wearing, wearing red dress. Elena is wearing a red dress, or she is wearing a red dress. Exactly. Marilyn. What is Carlos wearing? Is Car Carlos en dos partes lo puso, así que lo va a tener que buscar. <laughs> He's wearing shirt with flowers. Exactly. And that is Hawaiian. Um, <laughs> and, ah, what else? Solo eso dice. Solo eso. Ajá, no, no es diciendo que, que With mal. flowers. No más. Uh -huh. And probably a t-shirt. I see he's wearing a t-shirt. T-shirt. Mm -hmm. uh, In sandals. <laughs> uh, gray. Gray, gray t-shirt. Probably. All right. Good. Carlos, what is Marilyn wearing? Okay. She is wearing blue t-shirt and gray shorts and pink sneakers. Nice. And let's see, Andrea, what is Jeffrey wearing? Um, Jeffrey wearing white t-shirt, a blue shirt, and black sneaker. That's right. Let's see. Um, Jeffrey, what is Brenda wearing? Okay, Brenda, ¿verdad? Mm -hmm. She is wearing black gloves and a green skirt and blue sandals. Blue sandals, green skirt and blue sandals, that's right. Brenda, what is Aime wearing? She's gone. ¿Cuál me dijo, teacher? What is Aime wearing? ¿A cuál Brenda? Yo sabía que me ¿cuál Brenda? Por eso ninguna de las no me contesta. Bye, Brenda Sánchez. It's okay. What is Aime wearing? ¿Leería el de quién? Aime. Kelly, I met. Kelly, I bet. I met. Kelly, I met. Ahorita la boca. Ah, okay. I am wearing a cheer and short. She's wearing a t shirt and shorts. All right. Now the other Brenda. <laughs> Rachel, <laughs> what is Erlinda wearing? <laughs> Erlinda, ¿qué es Erlinda wearing? Erlinda. Ajá. Uh -huh. No la encontró. Está justo después de Aime. Oye, sí. 
She's wearing blouse, socks, pants, and sweater. Exactly. She's wearing blouse, socks, pants, and sweater. Solo que no nos dijo el color, linda. It's okay. All right. We continue practicing, but it's a lot. Bye. Voy a mandarles un link de un ejercicio que quiero que hagan. Es muy parecido a esto, solo que con mi mano. ¿Ok? Se los voy a poner acá en el chat de Zoom. Y también se los voy a mandar en el chat de WhatsApp. So, los que lo puedan accesar desde acá, desde el chat de Zoom, pues lo hacen. Y me confirman si los, si les abrió el link. Please. Confirm. Yes. Yes, teacher. All right. Yes, yes. Y comparan también sus answers con sus partners del grupo. Okay. So, read and say what number of person. Luego le dan chequear sus answers a ver cuánto se saca. Let's go. I don't understand, teacher. The exercise. What are they reading? Mm -hmm. Okay, so Laura is wearing shims. Okay, colocar el número. En el que va, ¿verdad? En el, en el correcto. Uh -huh. o sea, la descripción. Perdón. La descripción. Uh -huh. okay. Es Laura is a wearing jeans and pink shirt. Pink shirt. And brown, Camisa rosa. Es la rubia. En la, ajá, la rubia es la, la tercera. Uh -huh. ¿o? Uh -huh. Sí. <risa> Creo que es como que tenemos que encontrar lo que describe, lo que describe, digamos, en la número uno. Dice, Laura is wearing Jeans, a uh, pink shirt. Eh, creo ah, que la... Y vamos a poner el nombre. Eh, no, el número quizás. Número quizás. Número uno eh, es la de camisa rosada. Uh -huh. Ah, entonces ella es Laura. Uh -huh. Ella sería Laura porque dice Laura uh -huh. is wearing jeans. Ella anda con jeans, a pink shirt, shirt que es la camisa va rosada. Um, uh, brown shoes and black <laughs> belt, blue jeans and eh, está la parte Laura sería Mark el de la camisa roja el red <laughs> este. oh, yes Mark is we wearing brown shoes and black belt blue jeans and a red t-shirt es la número la, la número tres pienso porque es la única que tiene blusa podría ser blusa rosada ajá pero dice como short pink dice yo pienso que es la número 5. Revise la 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pero Laura is wearing jeans, jeans. A, pink, a pink shirt. Sí. Sería mm -hmm. blues sí, o falda. Ajá, uh -huh, shirt. Ajá, pero la metemos aquí. Yo creo que es. Ya le digo. Church es, ajá, también es camisa, camiseta. Uh -huh. Camiseta verde. No, camiseta verde. Porque anda botas negras. El tres. Mm. 
Fred uh -huh. is wearing black shoes. Jack eh, Mark, ¿El qué? Mark, Mark es el sería el 6, el de camisa roja es el 6. Ajá, donde acá zapatos café. Seis. Bueno, entonces el primero tiene camisa verde. Laurits wearing jeans. A pink shirt and brown belt. O sea, no estaba. Hola. Esa no está porque nadie tiene de este color. Como no, el 4. Como no. Jin a pink. El 4. Paul. Pero es jeans. Pues, color. Paul. Dice Paul. Paul es, es wearing brown boots, botas café, pantalón azul y camisa verde. Ah, pues él es el 4. Es el primero. Ah, uh -huh. ajá, pues. Paul dice el es very segundo, important. digamos. Uh -huh. Blue la blusa de ella, ¿qué color es? El Gmail de ella. Uh -huh. Ah, pues sí, así está bien. A lo que los colores están a correr. Uh -huh. Sí, porque por ejemplo la de la chica que está a la par del chico de chaqueta a las 7. Ah. Nada que ver. <risa> Nada que ver para los colores. Ah. Bueno, bota negra, sí, pero de ahí una camisa, no, ajá, una camisa, o sea, es como una combinación de, de verde y de verde y azul, yo lo pero veo más azul, azul. Pero se mira como agua, no, no tan azul, ¿no? pero... Ajá, más pero agua, no se es mira. Esa ah, creo que ya entendí, o sea, si se dan cuenta, la chica esta tiene una camisa verde, se supone, abajo, abajo, la camisa abajo azul, de la... ajá, qué raro. Susan is wearing blue jeans, blue boots, green t-shirt, and pants. Green t-shirt and... Okay, Mar is wearing brown shoes. And black and that... belt. Bell. Whatever. Black belt, no veo. Yes. Blue, blue jeans, dice. Blue y... jeans. Yes. Red t-shirt. Ah, ok. Entonces es... Uh, es el... Uno, dos, tres, cuatro. Es el, el, el cuarto, ¿verdad? Mm -hmm. Y el siete. Dice... Mm -hmm. Kate is a wearing black boots, a green uh -huh. and a blue t-shirt, and gray trousers. Uh -huh. Es es la segunda, será que ver. Uh, es la la segunda, pero de derecha uh -huh. a izquierda. Uh -huh. Ay. La penúltima. Sí, esa es. La penúltima. Ok. Sería la... La ocho faltaría, ¿verdad? Well, let's wait because not everybody has come back. Did you finish? Yes. 
Okay. Oh, my. No questions. No problems. Yes. No. It was easy. <laughs> okay. Laura is wearing jeans, pink shirt, and a brown belt. That's number one. Number two. Tommy is wearing black boots, green t-shirt, and gray trousers. Por cuestión de tiempo solo dicten el nombre. The first person, ¿qué número les quedó? Four. Number four. The second one? Two. 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 The third one? One. 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 The next one? Seven. Seven. Next. Los números quedaron aquí. Oh, so, sorry, six, six. Six. That was six. Mm -hmm. Oh my God. Thank you. This one? Eight. Eight. The next one? Five. Five. Next one? Seven. Seven. And Four. the last one? Six. Three. Three. Okay. Did you check? Yes. Yes. Ten. Ten of ten. Yes. Ten out of ten. All right. Good. So you see, you understand when you read in English. It's okay. Yeah, that was a piece of cake. <laughs> so now you can describe what you are wearing, what another person is wearing, what somebody else is wearing. Okay. Thank you very much for attending. I hope you have a wonderful night. Rest, relax, and see you tomorrow. See you, you tomorrow, Miss. Bye. 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 Yeah, yeah. Very well, teacher. Me costó ingresar. ¿Qué ha pasado? Elena, what's your first name? Rosa, Elena. Ah, ah okay. Sorry. All right, right. Here. In Lesbia, right? Sí. Okay. Thank you. Thank, Thank you, teacher. teacher. You're I welcome. see you tomorrow. See you. Have a good night. Good night. Good night. Bye.